हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस कैसे हो आप सभी एकदम मस्त बिल्कुल बढ़िया फिट एंड फाइन स्टार्ट करें आज का लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम इस पैकेट में क्या लेके आए हैं तो बेटा आज के इस पैकेट में आज के प्रेजेंट लेक्चर में बात होने वाली है पांडे जी किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हाँ और बहुत ही मस्त टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपको मजा आएगा मेरे साथ निखिल घर के साथ तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अब तक हम दो लेक्चर्स जो हैं हम अटेंड कर चुके हैं चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पिछला लेक्चर जो था हमारा वो फुल बेसिक था किसका चार्ज का और इलेक्ट्रिक करंट का तो जिन बच्चों ने अगर प्रीवियस लेक्चर को अगर समझा है चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को तभी आज का ये जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उनको बड़े अच्छे से समझ में आएगा तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले बेसिक समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे और इसके टॉपिक्स को समझेंगे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी फिर हम ये बात करेंगे लास्ट में हमारे लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक जब हमने खत्म किया था बेटा तो वहां हमने बात की थी कि सर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वहां हम कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हम कौन सी लेके चलते हैं कई बार हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान के चलते हैं कई बार नेगेटिव से पॉजिटिव मान के चलते हैं तो एक सर्किट में जब भी किसी सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट चलेगा बेटा मैं पहले से क्लियर कर देता हूं लेकिन आगे आने वाले इस टॉपिक पर डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर दो टाइप्स की करंट की डायरेक्शन होती किसी भी सर्किट के अंदर एक जो बाय कन्वेंशन होती है जो हम मान के चलते हैं और एक जो एक्चुअल में होती है तो एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है एक्चुअल करंट तो जो बाद में आएगा पांडे जी आपको समझ में लेकिन पहला आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर थोड़ी सी हम नजर डालते हैं दर्शन करते हैं स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है इलेक्ट्रिक वेन यू लिसन दिस वर्ड बेटा पांडे जी क्या मेरे बबुआ ए मेरे बबू इधर समझ इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है चार्ज वाह बबुआ का नाम लेते देखो बेटे कितने ठीक चेहरे हंसमुख हो जाते हैं बच्चों के इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल पोटेंशियल आपने सुना होगा आपने सुना होगा यार तेरे में तो यार काम करने का बहुत पोटेंशियल है तेरे में तो यार कम पोटेंशियल है तू तो, तो कुछ कर ही नहीं पाता आपने डेली लाइफ में ये वर्ड्स कहीं ना कहीं बोलते हुए सुना है तो पोटेंशियल एक किस्म का जो है एक अमाउंट ऑफ वर्कडन है एक स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ठीक है तो समझते हैं चार्ज में पोटेंशियल कहाँ काम आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज वाला पोटेंशियल बढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट चार्ज वाला करंट पढ़ना है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर चार्जिस की दुनिया पढ़नी है तो बेटा चार्ज हम पढ़ चुके हैं अब चार्ज का लेवल बढ़ रहा है चार्ज से पता नहीं चीजें बन रही हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं सिंबल वी से और पूछ ले ऊपर से पूछ ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किस चीज को बताता है तो हम बोल सकते हैं अभी के लिए समझ सकते हो ठीक है और जैसे मैं लिखा रहा हूं आप अपनी कॉपी में साथ साथ पांडे जी नोट्स भी बना सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी कंडीशन है ठीक है और इस पोटेंशियल से हमारी सर क्या मदद होती है पांडे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन करता है किसको फ्लो ऑफ चार्ज को किसको फ्लो ऑफ चार्ज को बच्चों चार्ज के फ्लो को बताता है कि सर चार्ज कहां से उठेगा और कहां जाएगा मतलब चार्ज का ट्रांसफर जो बताता है ना आपको फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी कि सर चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर में जाता है क्या हमेशा या लोअर से हायर में आता है तो वो तो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैंने सर ने बोला हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट धीरे 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 हम बढ़ाएंगे मजे से लेकिन पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो समझ लें तो अभी इतना क्या समझा साथ साथ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर दैट कंडीशन विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज जो चार्ज के ऐसे बहने को बताए कि यहां से यहां या यहां से यहां पांडे जी इतनी बात आई समझ आगे बढ़ते ठीक है How many types of charge generally we have? We have discussed that generally we take two types of charge. हम दो types के charge लेते हैं One is positive, another is negative. पांडे जी Positive charge और negative charge जहां जब भी कोई भी charge एक बात मैं पहले से आपको clear कर देता हूं fit कर लेना दिमाग में पांडे जी जब कोई charge suppose करो ये charge body है और जब ये charge body isolate है अकेली है कहीं पड़ी है तो ये अपने चारों तरफ 
चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है एक प्रभाव क्रिएट करती है ऐसा समझिए कि ये एक अगरबत्ती है और इस अगरबत्ती का जो फ्लेम्स हैं अगरबत्ती की जो लपटे हैं वो अपना इन्फ्लुएंस फैला रही है अगरबत्ती की आपको फ्रेगनेंस आएगी तो कहाँ तक फ्रेगनेंस आएगी एक डिस्टेंस तक ही तो आएगी एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही तो आ सकती है तो वैसा ही समझिए इस अगरबत्ती की जगह ये चार्ज है और चार्ज चारों तरफ लाइन्स निकाल रहा है आशीर्वाद दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन हर पॉसिबल डायरेक्शन में आउटवर्ड बाहर की तरफ बेटा ऐसे चू 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 शू 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 निकलती तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से ये क्या निकाल रहे हैं सर ये तीर से बेटा इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटेल में पढ़ेंगे प्लस टू में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जैसे रास्ते में अगर कहीं किसी क्षेत्र में शेर आ जाए किसी एरिया में तो शेर अपना इलाका बनाता है तो चार्ज एक शेर है और अपने चारों तरफ एक दायरा बना रहा है उस दायरे में कोई आएगा तो सोच समझ के आएगा मतलब कन्फर्म है कि सर ये चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा या तो खींचेगा या फेंकेगा या अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा यही तो बात हो रही है तो सर इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ निकल रही जब ये अकेला है तभी स्ट्रेट लाइन निकलेंगी और सर इन लाइनों का इन्फ्लुएंस सर जहां जहां तक जा सकता है वहां हम एक बाउंड्री बना लेते हैं ये ऐसी ये ऐसी बाउंड्री बन रही बेटा ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक इस चार्ज की रेंज फैल रही है इन्फ्लुएंस फैल रहा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा इस डायग्राम को देख के कि सर चार्ज कहीं सर्कल के सेंटर पर है और जो इलेक्ट्रिक फिलाइंस हैं वो कुछ ऐसी निकलती नजर आ रही हैं जैसे रेडियस निकल रही हैं तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में पांडे जी अब समझने के बाद कि सर इलेक्ट्रिक फिलाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड रेडियस के लॉन्ग बाहर की तरफ वही बेटा पॉजिटिव की जगह चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो लाइन्स हर जगह से इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ सिकुड़ती हैं नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं तो अंदर की तरफ आ रही है इसलिए दैट्स व्हाई वी कोल्ड हेयर इनवर्ड लेकिन कैसी रेडियस की अलो वापिस हमने ये इन्फ्लुएंस की बाउंड्री बनाई रेडियली इनवर्ड तो क्या समझा पॉजिटिव चार्ज से लाइने बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पांडे जी रेडियली इनवर्ड क्या है वो कंडीशन है सर जिससे चार्ज का बहना पता चलता है मदम 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 समझ में आया अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पेपर में आ गया तो डिफाइन कैसे करेंगे समझते हैं सपोज करो ये भी बोला मैंने वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है अब मजा आ रहा है अब डेफिनेशन पे आ रहे हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है और बेटा पॉजिटिव चार्ज अपने में से हर दिशा में हर जहां जहां डायरेक्शन मिलेगी वहां जाएगी लाइन ठीक है तो इधर 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 ये लाइनें क्या एक्चुअली में दिखती हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये दोनों के दोनों फील किए जाते हैं ये लाइनें जो दिखा रहा हूं ये दिखती नहीं है ये तो आपकी कन्वीनियंस के लिए दिखा रहा हूं सहूलियत के लिए दिखा रहा हूं कि टॉपिक समझ में आ जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट सीन कभी देखी नहीं जाती है ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं ठीक है तो इस पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर की तरफ सर इधर भी इधर भी इधर भी और सर ये जो आपने सर्कल बनाया है डोटेड सर्कल ये इसकी लास्ट लिमिट है तो हम कहेंगे ये इन्फिनिटी है ठीक है या हम ये मान लें कि लास्ट इसको अभी ये समझिए कि ये जो डोटेड सर्कल बनाया है ना ये इस चार्ज से बहुत दूर है ये सर्कल और बहुत दूर जिसकी कोई सीमा नहीं है जिसका हमें पता नहीं है जिसका कोई अंत नहीं है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आपने देखा है अरे बबुआ कैसे देखा मैंने नहीं देखा दुनिया नहीं देखा किसी ने नहीं देखा इन्फिनिटी इन्फिनिटी सिर्फ अपने आप में ही एक अलग ही कहानी है इन्फिनिटी की जो किसी ने नहीं देखा हमेशा बढ़ता ही जाता है तो हम मान लें कि ये जो डोटेड सर्कल है ये इन्फिनिटी वाली लाइन है और इस इन्फिनिटी के पास कोई दूसरा चार्ज हो जैसे सर ने लिखा एक कुलम या कोई क्या चार्ज तो इस इन्फिनिटी पर इसके आसपास बियॉन्ड दिस डोटेड सर्कल अगर हम कोई बेटा चार्ज रख भी दें तो उस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से कोई इन्फ्लुएंस कोई इफेक्ट कोई फोर्स कोई ताकत नजर नहीं आएगी मतलब इस डोटेड सर्कल के पास कोई भी चार्ज पड़ा होगा ना तो ये चार्ज उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता लेकिन बेटा इन्फिनिटी से 
उस जैसा ही पॉजिटिव है और आप भी पॉजिटिव लेके आने की कोशिश करोगे ना इस शेर के दायरे में पसीने छूट जाएंगे पसीने छूटने का मतलब और लेके फिर भी आ रहे हो लेके फिर भी आ रहे हो तो आपको एक वर्क डन करना पड़ता है मैं डेफिनेशन पर आ रहा हूं फिर लिखाऊंगा भी तो इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को लेके आने में किसी गिवन चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज के पास जितना वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन जो करोगे आप किसके अगेंस्ट करोगे क्योंकि आप इसको लेके आने चाहते हो इसको लेके आना चाहते हो लेकिन ये कहेगा तू उधर रहे ये फेंकेगा अपने से दूर फेंकेगा मैं तेरे को आने नहीं दूंगा लेकिन तू कहता है तू कह रहा है हम कह रहे हैं हम लेके आएंगे मैं लेके आऊंगा और तेरे पास बैठूंगा शेर के पास बैठूंगा तो मेहनत करके जब हम किसी चीज के पास अपने से पावरफुल चीज के पास जब जाके बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं नाउ वी हैव सम पोटेंशियल तो चार्ज का यही तो है तो आपने जो मेहनत करी है और मेहनत रंग लाती है तो बेटा आप भी मेहनत किया करो मेहनत जरूर रंग लाएगी तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के और किसी समीप किसी दूसरे चार्ज के पास किसी पॉइंट पर जब लाकर रख देते हैं जैसे आ रहा है आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है आ रहा है और यहां लाकर जब रख दिया इस ए पॉइंट पर तो इतना प्रोसेस करने में आपने कुछ वर्क डन किया किसके अगेंस्ट क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करने की कोशिश करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर क्या लगाएगा रिपल्सिव तो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ओवरकम का मतलब इसको दूर करने के लिए इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम वर्कडन करते हैं और वो वर्कडन जो है उस पॉइंट पर जाकर स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो बेटा डेफिनेशन क्या बनी मैं लिखवा भी दूंगा पहले समझ लीजिए द अमाउंट ऑफ वर्कडन ये वर्कडन हो रहा है द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट नियर ए नियर ए सोर्स चार्ज नियर एन अनदर चार्ज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पांडे जी एट दैट पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर इज डिनोटेड बाई वी तो बेटा अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ऐसा यूनिट फॉर्मूला फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नया टॉपिक पढ़ेंगे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल तो बेटा आपको जो डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अब तक सर ने और हमने मिलकर जो कॉन्सेप्ट समझा पांडे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बबुआ लिखनी है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेगडन सपोज करो यहां वो शेर बैठा है यहां मतलब वो बड़ा चार्ज बैठा है और हमसे बहुत दूर एक छोटा सा चार्ज है एक गुलाम का उसको जब दूर पड़ा उससे तो कोई दिक्कत नहीं है उसको उठा के जब इसके पास लेके आओगे किसी पॉइंट पर तो जोर आएगा और जितनी ताकत आप लगाओगे कितनी लगाओगे वो डिपेंड करेगा कि वो जो चार्ज शेर है जैसे जैसे उसके पास आ रहे हो तो वो कितनी ताकत लगा रहा है उसको फेंकने में तो मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इधर समझना ये बात बच्चों को बहुत बहुत लेट समझ में आती है लेकिन अभी समझ लो अभी बात पकड़े हुए हैं हम तो हाथ से फिसलने मत दो उस बात को बेटा क्या कह रहा हूं सपोज करो ये चार्ज था वो और सर ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी का सिंबल है बेटा ये वाला आई बस समझ में मतलब ये इन्फिनिटी इतना इसे में समझ इतने इसे में समझा रहा हूं क्या हो रहा है ऊपर मन जाइए इन्फिनिटी पर एक चार्ज पड़ा है एक गुलाम का जब ये इन्फिनिटी पर यहां पड़ा है तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और जैसे जैसे आप इसके पास लेके आओगे लेके आओगे मान के चलो इसको यहां लाके रखना है ये इसका रेंज है ये इसकी रेंज है और इसकी रेंज में लेके आओगे तो ये रेंज में आने थोड़ी देगा आने थोड़ी देगा ये इसको रिपल मारेगा क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस फिजिक्स में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो जैसे जैसे लेके आओगे सपोज करो जैसे लेके आया जैसे मैं इसके पास लेके आ रहा हूं ठीक है तो इसने इसको फेंकने में दस न्यूटन की फोर्स लगाई कौन सी फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है कौन सी फोर्स है रिपल्सिव तो 10 न्यूटन अगर ये फेंकने में लगा रहा है ना तो 10 न्यूटन आप इसको लेके आने में लगाओगे तो सर फिर तो चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि सर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी में सर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बेटा नेट माना माना आपकी बात सही है बिल्कुल सही है पांडे जी क्या कि अगर सर फोर्स जीरो तो न्यूटन सेकेंडला कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन भी जीरो 
मास तो जीरो हो नहीं सकता दुनिया में किसी का एक्सलरेशन जीरो हाँ यही तो मजे की बात है कि दस न्यूटन फेंकने में लगाई दस न्यूटन आपने लेके आने में लगाई लेकिन फिर भी चार्ज आ रहा है आराम आराम से आ रहा है स्लोली आ रहा है बबुआ कैसे आ रहा है मेरे बबुआ बच्चों लोग कैसे आ रहा है स्लोली आ रहा है बच्चा लोग ठीक है स्लोली का मतलब सर एक्सेलरेशन जीरो हाँ ये भी जरूरी होता है मोशन में फिजिक्स में कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो जीरो होने के बावजूद भी बॉडी मोशन कर सकती है अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा मतलब जब लेके आए जब देखा मैंने स्टार्टिंग में जब तू लेके आया तो तेरी चार्ज की वेलोसिटी थी पांच मीटर पर सेकेंड लेके आ रहा है थोड़ी देर बाद में दस सेकंड बाद में भी देखा तो भी पांच मीटर पर सेकंड तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम तो फाइनल और इनिशियल सर सेम सेम तो एक्सेलरेशन जीरो लेकिन वेलोसिटी तो है ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो याद रखना जो हम चार्ज को लेके आते हैं बेटा वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लेके आते हैं आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ठीक है तो हाँ द अमाउंट ऑफ वर्कडन तो आप इस चार्ज को यहां से उठाकर जब यहां लेके आने में जितना वर्कडन करते हो किसके अगेंस्ट इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और थोड़ा सा और एड कर सकते हो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स या टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स ठीक है ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा हमारा काम लेकिन याद देखना कैसे आता है स्लोली आता है और नेट फोर्स जीरो एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा धीरे धीरे आएगा तो जिस चीज को हम थ्योटिकली पढ़ रहे हैं वैसे मैथमेटिकली भी तो पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन ब्रिंगिंग बाय ठीक है चार्ज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू पॉन क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल बेटा वी डब्ल्यू का वर्क डन का डब्ल्यू चार्ज का क्यू चार्ज की यूनिट सर ने बताई थी कुलाम और वर्क डन कितने भाई कौन सा भी वर्क डन हो और कौन से टाइप की एनर्जी हो यूनिट होती है बेटा ऐसा ही जूल तो अगर चार्ज है एक कुलाम का और इस चार्ज के पास एक कुलाम चार्ज को इस पॉइंट से इंफिनिटी से उठाकर यहां तक लेके आने में जो अपनी पसीना बहा ऐसे करके ठीक है अरे वाह एक जूल की मेहनत करी एक जूल वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग चार्ज वन गुलाम तो जिस पॉइंट पर लाकर छोड़ दोगे मान के चलो यहां लाकर छोड़ दिया तो इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल बन जाएगा ताकत आ जाएगी उसके पास कितने की वन वोल्ट की तो आपको एक वोल्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हो डेफिनेशन वन वोल्ट क्या कि वेन वी ब्रिंग ए चार्ज ऑफ या हम कहें वेन ए वर्क ऑफ वन जूल इज डन When a work of one joule is done in bringing a charge of one coulomb from infinity to a given point, then at that point potential is rises to be or set to be beta one volt. तो ये था हमारा electric potential का full basic concept. तो volt जो है ना volt याद रखना ऐसा unit है किसकी electric पोटेंशियल की नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक अलग पार्ट एक अलग टॉपिक इससे बढ़ के हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल और उसी में बात होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक से दोबारा से अच्छे से समझिए कॉपी में उतारिए कहीं डाउट हो कॉमेंट सेक्शन है आपके पास कीजिए और आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे तो बेल आइकन है रेड कलर में उसको प्रेस कर देना उस सर की सपोर्ट कर देना ठीक है बबुआ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय